नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो बारावीच्या ऑनलाईन लेक्चर्समध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वागत आहे प्रिवियस लेक्चरमध्ये आपण अँगल ऑफ अँगल बिटवीन द लाईन रिप्रेझेंटेड बाय द इक्वेशन आपण स्टडी केलेले आहेत बरेच एक्झाम्पल आपण त्याच्यावरचे पाहिलेले आहेत मागच्या टाईपमध्ये आपण कॉन्गरंट ॲज वेल ॲज पॅरल दोन्हीचा अर्थ एकच असणार आहे वर्डिंग कुठल्याही टाईपमध्ये असू दे तर आपण क्वेश्चन्स रीड करून काय करू शकतो आपण इथं कंडिशन तीच कंडिशन अप्लाय करून आपण एक्झाम्पल सोडवले प्रूफ दॅटचे एक्झाम्पल्स होते पहा ओके जात असताना तुम्हाला एक मी एक्झाम्पल होमवर्कला दिलेलं होतं कदाचित बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी सोडवलं असेल ओके सोडवलं नसेल तर सोडवायचं आहे ओके त्याचे सोल्युशन सोमवार किंवा मंगळवारच्या लेक्चरला मी आपल्या ग्रुपवर टाकणार आहे पहा ओके दोन क्वेश्चन्स विचारलेले होते एक प्रूफ दॅटचं एक्झाम्पल होतं आणि दुसरं सेकंड पहिलं जे एक्झाम्पल होतं ते सुद्धा प्रूफ दॅटचं होतं अँगल बिटवीन द लाईन रिप्रेझेंटेड बाय द इक्वेशन तुम्हाला इक्वेशन एक दिलेलं होतं आणि तुम्हाला अँगल टू टाईम्स अल्फा आपल्याला प्रूफ करायचं होतं पहा ओके तर सेकंड इक्वेशन तुम्हाला प्रोवाईड केलं होतं कंबाईन इक्वेशन ऑफ द लाईन दिलेलं आहे ओके दुसऱ्या एका लाईन्स इक्वेशन म्हणजे दोन लाईन्स दिलेल्या होत्या दोन लाईन्स आर पहिलं एक्झाम्पल आपण जे घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये अँगल इक्वल टू दी लाईन हे वर्डिंग होतं दुसरं जे होमवर्कला एक्झाम्पल दिलेलं होतं त्याच्यामध्ये कॉन्करंट टू दी अँगल बिटवीन दी लाईन कॉन्करंट कॉन्करंट किंवा कोलिनियर किंवा इक्वल टू इच अदर ह्या सगळ्या कन्सेप्टचा अर्थ एकच आहे कंडिशन एकच वापरायची आपल्याला थिटा वन एक्झॅक्टली इक्वल थिटा टू टेकिंग टॅन ऑन बोधी साईड विकेटचा वापर करून टेकिंग स्क्वेअरिंग अप्लाय करून आपण जे रिलेशन तुम्हाला दिलेलं आहे प्रूफ दॅट करण्यासाठी ते रिलेशन आपण इथं इझिली काय करू शकतो प्रूफ दॅट करू शकतो पहा ओके त्याच्याच्या त्याच पार्टशी निगडीत आपण आज एक नवीन एक्झाम्पल जे एक्झाम्पल बऱ्याच एक्झामला बऱ्याच वेळा विचारलेलं आहे चार मार्काला पहा ओके क्वेश्चन काय असणार आहे पहा तर समरी फक्त मी त्या क्वेश्चनची तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय ओके एखाद्या तुम्हाला अँगल बिटवीन द लाईन तुम्हाला प्रोव्हाइड केलं जाईल किंवा एखाद्या लाईननं फॉर एक्झाम्पल ज्या लाईनचं मला इक्वेशन काढायचं आहे ज्या लाईनचं मला इक्वेशन काढायचं आहे त्या लाईननं त्या लाईननं ह्या टाईपमध्ये बघा ओके आता मला सांगा ही लाईन एल वन आहे ही लाईन काय असते तुमची इथं एल टू ओके आणि ही जी काय लाईन दिली असेल ही तुम्हाला गिवन लाईन दिली असेल गिवन लाईन्स इक्वेशन दिलं जाईल ओके तर गिवन लाईनच्या इक्वेशन्सवरून आणि तुम्हाला कंबाईंड इक्वेशन ऑफ द लाईन कंबाईंड इक्वेशन आहे आपल्याला एल वन आणि एल टूच्या मधून जाणारी इक्वेशन म्हणजे रिक्वायर्ड कंबाईंड इक्वेशन ऑफ द लाईन रिक्वायर्ड लाईन दिली जाईल पहा रिक्वायर्ड लाईन प्रोवाइड केली जाईल ओके तर आपल्याला देत असताना गिवन लाईन आणि रिक्वायर्ड लाईन जे कंबाईंड इक्वेशन दिलं जाईल त्याच्यामधला अँगल हा जो थिटा आहे हा थिटा दिला जाईल म्हणजेच तुम्हाला ओ ए आता इथं मी नावं देतोय पहा पॉइंट ए रेफर केलेला आहे इथं पॉइंट मी बी रेफर केलेला आहे लाईन ओ ए आणि गिवन लाईनच्या मधला अँगल थिटा असणार आहे तो थिटा घ्या किंवा लाईन ओ बी आणि गिवन लाईनच्या मधला अँगल हा जो असणार तो थिटा कुठल्या लाईनचा अँगल तुम्ही इझिली ते रेफर करू शकता ओके आता क्वेश्चन काय असणार आहे पहा ओके क्वेश्चन काय असणार आहे पहा इथं फाईंड द जॉईंट इक्वेशन ऑफ द लाईन फाईंड द जॉईंट इक्वेशन क्वेश्चन लिहितोय पहा बरोबर मी इथं फाईंड द जॉईंट इक्वेशन फाईंड द जॉईंट इक्वेशन ऑफ द लाईन of the line of the line passing through the origin condition same hai passing through origin passing through the origin each an angle of each and uh, each of each of which each of which which makes an angle of makes an angle of makes an angle of kitne liye angle of 30 degree with the line विथ दी लाईन लाईनचं एक इक्वेशन दिलेलं आहे पहा आपल्याला इथं थ्री एक्स प्लस टू टाईम्स वाय प्लस थर्टी सिक्स सॉरी प्लस सिक्स्टी सिक्स एक्झॅक्ट इक्वल टू झिरो ओके क्वेश्चनचा अर्थ व्यवस्थित समजून घ्या विद्यार्थी मित्रांनो इथं फाईंड द जॉईंट किंवा कंबाईन इक्वेशन ऑफ द लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आता रिक्वायर्ड लाईन जर पासिंग थ्रू द ओरिजिन असेल तर दोन सेपरेट इक्वेशन काय असणार आहे डेफिनेटली काय असणार आहे पासिंग थ्रू द ओरिजिन अप्लाय फील ओके नंतर काय दिलेलं आहे इच ऑफ विच आता मला सांगा इच ऑफ विच चा अर्थ काय असणार आहे रिक्वायर्ड लाईन आता ते इच ऑफ विच चा अर्थ लक्षात घ्या रिक्वायर्ड लाईन चे दोन काय असणार आहेत सेपरेट इक्वेशन बरोबर आहे का पहा आता डायग्रामध्ये मी मेन्शन केलेलं आहे ओ ए आणि ओ बी किंवा लाईन एल वन आणि एल टू कसे रेफर करा एल वन आणि एल टू किंवा एल वन आणि एल टू हे दोन काय सेपरेट इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाईन इच ऑफ वेच मेक्स अन अँगल ऑफ थर्टी डिग्री इच ऑफ वेच मेक्स अन अँगल ऑफ थर्टी डिग्री विथ द लाईन विथ द लाईन लाईन्स इक्वेशन दिलेलं आपल्याला थ्री एक्स प्लस 
टू टाइम्स वाई प्लस थर्टी सिक्स सॉरी प्लस सिक्सटी सिक्स एक्जैक्ट इक्वल टू जीरो ओके लाइन च तुम्हारा इतना इक्वेशन दिल्ली है पहा ओके लाइन न रिक्वायर्ड लाइन इच ऑफ हे अर्थ एल वन एल टू बरबर के एंगल कि तुम्हारा तो इतना थर्टी डिग्री दिल्ली मग तुम्हें घेतान एल वन बरबर च एंगल घया कि एल टू बरबर च एंगल घया दो पैकी कुछ एक एंगल कि एक लाइन तो लाइन लिवन लाइन लाइना तो इतना दोनों लाइन का मधला जो एंगल अप्लाय हो तो अपने प्रोवाइड के लिए थर्टी डिग्री कि पाए बाय सिक्स रैडियन कुछ फॉर्म मे दिला जाए एक डिग्री फॉर्म मे दिला जाए कि रैडियन फॉर्म मे दिला जाए ओके तर अपने दोन कंडीशन का वपर करूँ कि गिवन डेटा वो अपने रिक्वायर्ड लाइन सिक्वेशन रिकैल्क्युलेट कराए पहा ओके सोल्यूशन का पहा तो इतना डायग्राम का है क्या क्या दिल पहा रिक्वायर्ड लाइन है दिस इज रिक्वायर्ड लाइन आता रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू दरिजिन अल तो मैं संगा रिक्वायर्ड लाइन जर पासिंग थ्रू दरिजिन अल तो मैं दोन सेपरेट इक्वेशन ये कशा है इट इज ऑल्सो ए पासिंग थ्रू दे ओरिजिन अपना एल वन एल टू का नोट्स मे यू वी घे ओके अजु एक तुम्हारा डेटा दिल्ला है अजुन एक लाइन तुम्हारा प्रोवाइड के लिए थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्सटी सिक्स एक्जैक्ट इक्वल टू जीरो आता रियल कॉन्स्टंटम प्रेजेंट इन द इक्वेशन है रियल कॉन्स्टंटम प्रेजेंट इन द इक्वेशन है हेचा अर्थ का अप्लाय फील लाइन डज नॉट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन ओके रफ डायग्राम है तो मैं तुम्हें इजीली कुछ पार्ट मे कु का करू शो अपन काड़ू शको ती जी का इवन लाइन अप्लाय फील इट इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग क्या सर इतना रिक्वायर्ड लाइन एल वन आल टू हा तीन ही लाइन लिखी लाइन का इंटरसेक्ट होना है पहा ओके अजु एक का दिल्ली डेटा अपने इच मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री इच मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री इच मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री कुछ लुट लाइन का एक एल वन गिवन लाइन का मतलब एंगल थर्टी डिग्री घू शता कि एल टू आ गिवन लाइन का मतलब एंगल तुम्हें थर्टी डिग्री घू शो दोनों पैकी कुछ एक डेटा तुम्हें क्या करू शो रेफर करू शता पहा ओके आता वन बाय वन मैं एक पार्ट इतने एक्सप्लेन करना है कि मेन्शन कराए पा अपने क्या क्या दिल्ली है पा अपने देता लेट 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 द गिव वन द गिव वन इक्वेशन ऑफ द लाइन द गिव वन इक्वेशन ऑफ द लाइन एक सेपरेट इक्वेशन तुम्हारा प्रोवाइड के लिए ऑफ द लाइन इज का पहा थ्री एक्स ओके थ्री एक्स प्लस टू टाइम्स वाय प्लस सिक्सटी सिक्स एक्जैक्ट इक्वल टू जीरो प्लस सिक्सटी सिक्स एक्जैक्ट इक्वल टू जीरो अप्लाय के लिए पा ओके हे लाइन में मैं इक्वेशन नंबर मी वन रेफर करते हैं अपने आता इत रिक्वा लाइन से इक्वेशन का सपोज हा लाइन का स्लोप मी जर इत एम वन रेफर के लाइन का स्लोप क्या है पा एम वन आल वन आल टू हा दो पैकी कुछली एक लाइन कुछ ही एक लाइन हा गिवन लाइन बरबर मैं मेन्शन कराएं है ओके एम वन की वैल्यू मैं जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन दिल्ली है बेसिक फॉर्म्यूला ऑलरेडी अपन स्टडी के लिए कुछ लगना संगा पाऊँ जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन जर दिल अल तो मैं संगा स्लोप से रिजल्ट अप्लाय हो मैनस ए डिवाइड बाय बी मैनस ए चे मीनिंग का माइनस कोइफिशंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोइफिशंट ऑफ वाय बरबर है क्या है ना वैल्यू तो मैं विथ साइन कमीशन माइनस थ्री डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का टू मे गिवन लाइन का स्लोप मिला ओके आता एम टू बी दी एम टू बी दी एम टू बी दी स्लोप ऑफ दी का इतना मैं एल वन चाहिए पा कि स्लोप ऑफ द लाइन एल टू दो पैकी एक कुछ ली वैल्यू इतने मैं रेफर करू शको अन हा एम टू मैं रेफर कशाला करना इतना स्मॉल एम ला रेफर कराए पा ओके हा दो मधला एंगल एम टू आ एम वन या मधला जो का एंगल अप्लाय हो तो एंगल कि अपने थर्टी डिग्री दिल्ली है पहा ओके हा डेटा चाहिए मैं इत वपर कराए ओके का पहा तथ मग देर फोर्स एम वन बी दी एम वन बी दी स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ द लाइन इक्वेशन मैं रेफर क्या करना इतना वन लाइन इक्वेशन वन रेफर कराए ओके देर फोर्स अप्लाय करना बेसिक फॉर्म्यूला है पा स्लोप ऑफ द लाइन स्लोप स्लोप इन साइड ब्रैकेट एम वन एक्जैक्ट लिखल बेसिक फॉर्म्यूला है कुछ लाइन आ माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए से मीनिंग का माइनस कोइफिशंट ऑफ वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कोइफिशंट ऑफ वैल्यू का वाई मे अपने माइनस कोइफिशंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोइफिशंट ऑफ वाय हा रिजर्व मे फिर मैं उचल वैल्यूज टाका एक्जैक्ट इक्वल टू विथ साइन कन्वेन्शन निगेटिव फॉर्म्यूला मतला है ओके माइनस हा फॉर्म्यूला मतलब माइनस आला ओके कोइफिशंट ऑफ एक्स विथ साइन कन्वेन्शन प्लस प्लस माइनस आंसर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कोइफिशंट ऑफ वाई का सहगुण कि टू मध्य पहा ओके अर्थ 
वैल्यू कैसा लेते इतना एम वन एक्सैक्ट इक्वल टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टू मध्य रेफर फेल ओके मजे मेरा स्लोप मिला माइनस थ्री बाय टू आता रेफर कराए मैं लाइन बाय द गिवन कंडीशन ओ ए आनी ओ बी लाइन ओके लेट मी रेफर करना लेट एल वन एंड एल टू आर दी आर दी का दोन आर दी टू सेपरेट इक्वेशन आर दी टू सेपरेट सेपरेट इक्वेशन इक्वेशन इन साइड ब्रैकेट रे कुछ लाइन 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 ओ ए एंड ओ बी लाइन ओ ए एंड ओ बी आर दी टू सेपरेट इक्वेशन ऑफ दे कशाच ऑफ दे रिक्वायर्ड कंबाइंड कि जॉइंट इक्वेशन कंबाइंड कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ दे लाइन अप्लाय पा ऑफ दे लाइन अप्लाय पा ऑफ दे लाइन अप्लाय फील कल का पा एल वन आल टू आर दी टू सेपरेट इक्वेशन आता डायग्राम मे रेफर करता ना मैं समझ समझने सा ओ ए ओ बी रेफर के लिए लाइन ओ ए एंड ओ बी आर दी टू रिक्वायर्ड आर दी रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन अप्लाय पा ओके आता रेफर करना ओके देर फोर्स स्लोप ऑफ द लाइन कि रेफर करना एम टू देर फोर्स एम टू बी दी एम टू बी दी स्लोप स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ द लाइन ओ ए इन सर्द ब्रैकेट लाइन एल वन और ओ बी इन सर्द लाइन एल टू अप्लाय पा लाइन एल टू अप्लाय फिर ओके अजम्शन मधे मैं एम टू इज इक्वल टू रेफर का एम रेफर के लिए देर फोर्स स्लोप एम टू स्लोप एम टू रेफर का कशा मे बोलते स्मॉल एम मध्य रेफर के लिए स्मॉल एम मध्य रेफर के लिए ओके आता हा सग्या वन बाय वन वैल्यू कैलक्युलेट कराए ओके बाय द गिवन कंडीशन बाय द गिवन गिवन कंडीशन बोला कंडीशन का अपने द एंगल मेड बाय द लाइन कि इच एंड एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विथ द लाइन थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो फिर एक स्टेटमेंट में अप्लाय करना है देर फोर द एंगल थीटा बी दी थीटा बी दी एंगल थीटा बी दी एंगल बिटवीन द लाइन बिटवीन द लाइन बिटवीन द लाइन इक्वेशन वन एंड वन एंड का पहा इत का रेफर कराव लगे इच ऑफ द लाइन दिल होता इच ऑफ द लाइन मग तो तुम्हें एल वन घू शकता कि एल टू घू शकता पहा ओके एंड लाइन लाइन ओ ए इन सर पैकेट एल वन और लाइन कुछ इत ओ बी इन सर पैकेट का रेफर करना मैं तो एल टू एज कि अपने थर्टी डिग्री दिल पहा थर्टी डिग्री दिल पहा समझ ल्यवस्थित ओके लक्ष दिया व्यवस्थित फोड़ा तो सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है पहा डायग्राम समझ लेकिन ओके वन बाय वन आता एक एक पार्ट मैं एक्जाम्पल मे रेफर करना है ले थीटा बी दी एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन इक्वेशन वन लाइन इक्वेशन वन एंड ओ ए कि ओ बी ओ ए कि ओ बी मधला एक कुछ ही एक लाइन मैं रेफर करना है एंड स्लोप मैं इतना एम टू सुधा ऑलरेडी रेफर के लिए ओके बाय यूजिंग द बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म्यूला कुछ फॉर्म्यूला यूज करना आहत टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा इज इक्वल मॉड्यूल ऑफ एक लक्षा दिया एंगल बिटवीन द लाइन दोन सेपरेट लाइन्स है तो मैं तुम्हारा टू टाइम्स स्क्वेट ऑफ एच स्क्वेर माइनस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ऐसी रिजल्ट वपरता ये नहीं दोन सेपरेट लाइन जो दिल्ली आती तो तुम्हारा रिजल्ट रेफर करावा लगे एम वन माइनस एम टू एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटर वन प्लस एम वन एम टू वन प्लस एम वन एम टू हा बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म्यूलापर कर अपने इतना सोल्यूशन रिकालकुलेट कराए पहा ओके सीज ऑलरेडी रेफर के लिए वैल्यूज है थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री ओके कॉमा एम वन इज इक्वल टू वैल्यू रिकालकुलेट के लिए माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू एंड एम टू इज इक्वल टू रेफर का अपन स्मॉल एम रेफर के लिए हा सग वैल्यूज बेसिक एक्जाम्पल मे मैं रेफर कराए देर फोर्स टैन ऑफ टैन ऑफ थर्टी एक्सैलू मॉड्यूलस ऑफ ओके एम वन जी वैल्यू कितने माइनस थ्री डिवाइडेड बाय माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू माइनस एम टू जी वैल्यू कितने स्मॉल एम मध्य डिवाइडेड बाय एम मीन्स के अपने एम बाय वन 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 मीन्स वन बाय वन प्लस एम वन जी वैल्यू माइनस थ्री माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू मल्टीपल वेथ वैल्यू एम टू ची वैल्यू एम डिवाइडेड बाय वन मॉड्यूल गेट कंप्लीट ओके रिजल्ट मे फिर एम वन एम टू ऐसी वैल्यूज एक्जाम्पल मे रेफर के लिए ओके सीम्प्लिफाई करा न्यूमरेटर रिमेन सेम ओके टेन थर्टी इट इज द स्टैंडर्ड एंगल वैल्यू क्या इतना वन डिवाइडेड बाय रोड थ्री ओके आता वैल्यूज रेफर करना आइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू रिमेन सेम माइनस 
एम बाय वन रिमेन्स सेम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर वन बाय वन रिमेन्स सेम गुना करा मधे प्लस माइनस आंसर का अप्लाई भी माइनस न्यूमरेटर न्यूमरेटर थ्री टाइम्स एम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर टू रिमेन्स सेम मॉडुलस गेट कंप्लीट मॉडुलस गेट कंप्लीट ओके इफ द एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू फैक्टोरियल्स दोन फैक्टोरियल चे एडिशन किमा सब्ट्रैक्शन जर करायचं असेल द कंडीशन का अप्लाई विल लेफ्ट साइड रिमेन्स सेम एक्झॅक्टली इक्वल टू न्यूमरेटर एक तर रीएडजस्टमेंट मेथड टू घ्यायचा टू द्यायचा किंवा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कुठली मेथड तुम्ही तो फॉलो करू शकता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन प्लस माइनस आंसर माइनस 3 प्लस माइनस आंसर माइनस 2 टाइम्स m डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2 ones are value 2 whole divided by denominator cross 2 minus 3 times m divided by denominator 2 ones are value 2 modulus get complete step samadhi lika paha ok kai gila pan cross multiplication plus minus answer minus 3 minus kai sa 2 times m divided by denominator dhoghan sa product value 2 ones are value 2 whole divided by denominator parat same 2 ones are value 2 minus ki dena 3 ones are value 3 times m divided by denominator 2 madhi apply vipa ओके फुरचा स्टेप ला अप्लाई का करना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक तर उलटून गुणाकार टू टू गेट कॅन्सल करू शकता मल्टीपल डिव्हिजन फॉर्म मध्ये किंवा आय स्टेप ला तुम्ही इजीली काय करू शकता ते कॅन्सलेशन करू शकता पा ओके शिल्लक काय राहिलं लक्ष द्या आता इथं शिल्लक काय राहिलेला आहे शिल्लक काय राहिलं पा आता इथं देयरफोर न्यूमरेटर रिमेन्स सेम 1 अपॉन रूट 3 रिमेन्स सेम एक्झॅक्टली इक्वल टू न्यूमरेटर ला शिल्लक काय राहिलं मॉड्युलस ऑफ नेगेटिव में कॉमन काढतो पा माइनस में कॉमन काढ लेला है माइनस इनसाइड द ब्रैकेट शिल्लक काय राहिलं 3 प्लस 2 टाइम्स m डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2 माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स m रिमेन्स सेम मॉड्युलस गेट कंप्लीट स्टेप समजले का पहा ओके फक्त इजी कॅल्क्युलेशन साठी या न्यूमरेटर मधून मी नेगेटिव कॉमन काढले नेगेटिव कॉमन काढले म्हणून कंडीशन काय झाली माइनस सा प्लस माइनस सा प्लस अप्लाई फील डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर रिमेन्स से आता मला सांगा हा जो काही मॉड्युलस आहे हा काय करायचा आपण निगलेट करायचा आहे ओके मॉड्युलस कसेरी वापरतो आपण निगेटिव सिग्नेचर अवॉइड करण्यासाठी बरोबर आहे का पा ओके कुठलाही निगेटिव संख्येचा स्क्वेअर इट इज ऑलवेज काय अप्लाई फील ऑलवेज पॉझिटिव आहे त्यामुळे कंडिशन काय करावं लागेल टेकिंग सगळ्यात मध्ये स्टेप आहे पा टेकिंग टेकिंग स्क्वेअर टेकिंग स्क्वेअर ऑन दोन्ही साइडचं काय करायचं आपल्याला स्क्वेअर ऑन बोथ दी साइड्स बोथ दी साइड्स दोन्ही साइड्स सा मला काय करायचं इथं स्क्वेअर कोण घ्यायचं आहे ओके डावी बाजू काय येणार पा डावी बाजू इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन रूट 3 ब्रैकेटचा काय अप्लाई फील स्क्वेअर एक्झॅक्ट राईट साइडला मॉड्युलस गेट नेगलेक्ट व्हॅल्यू माइनस इनसाइड द ब्रैकेट 3 प्लस 2 टाइम्स m डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2 माइनस 3 टाइम्स m ब्रैकेट कंप्लीट होल ब्रैकेटचा काय अप्लाई फील स्क्वेअर ह्या स्टेपला मॉड्युलस गेट नेगलेक्ट मॉड्युलस गेट नेगलेक्ट सिंपलीफाय करा नॉर्मल सिंपलीफिकेशन आहे सेम रीजन मी दोन्ही कडे रेफर करणार आहे कोला रेजर रेफर करायचं आपल्याला a अपॉन b किंवा a अपॉन b ब्रैकेट रेज टू m जर दिलेला असेल कंडिशन काय अप्लाई फील a रेज टू m डिवाइडेड बाय b रेज टू m हा रिझल्ट फक्त मला इजीली वापर करायचा आहे कंडिशन काय येणार इथे मार्क 1 चा स्क्वेअर व्हॅल्यू 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 चा स्क्वेअर स्क्वेअर गेट नेगलेक्ट व्हॅल्यू किता सरी द 3 मध्ये आपल्याला पा ओके कुठलाही नेगेटिव संख्येचा स्क्वेअर इट इज ऑलवेज पॉझिटिव व्हॅल्यू 3 प्लस 2 टाइम्स m ब्रैकेटचा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2 माइनस 3 टाइम्स m ब्रैकेटचा काय अप्लाई फील स्क्वेअर रूल्स ऑफ द इंडाइसेस चा वापर करून मी स्टेप सिंपलीफाय केलेले पा स्टेप काय केले आपण इथं सिंपलीफाय केलेले 3 प्लस 2 टाइम्स m ब्रैकेटचा स्क्वेअर नेगेटिवचा स्क्वेअर इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह डिनोमिनेटर 3 सॉरी 2 माइनस 3 टाइम्स m ब्रैकेटचा काय अप्लाई फील स्क्वेअर होणार आहे पा ओके सिंपलीफाय करून घ्या देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय 3 किंवा ह्या स्टेपला मी आता काय करणार आहे इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू 1 मल्टीपल बाय 2 माइनस 3 टाइम्स m ब्रैकेटचा स्क्वेअर व्हॅल्यू किती अप्लाई फील 2 माइनस 3 टाइम्स m ब्रैकेटचा स्क्वेअर कुठल्याही संख्येला जर मी 1 ने मल्टीप्लाई केलं तर तीच संख्या रिपीट होणार आहे सेम पार्ट 3 मल्टीपल दिस टर्म 3 मल्टीपल विथ दिस टर्म 3 प्लस 2 टाइम्स m ब्रैकेटचा काय अप्लाई फील स्क्वेअर 3 प्लस 2 टाइम्स m ब्रैकेटचा स्क्वेअर अप्लाई पा ओके नॉर्मल सिंपलीफाय करणार डावीकडे a b ब्रैकेटचा स्क्वेअर उजवीकडे a plus b ब्रैकेटचा स्क्वेअर जे रिझल्ट्स आपण 9वी 10वी स्टडी केलेले आहेत a plus b ब्रैकेटचा स्क्वेअर a स्क्वेअर 2 टाइम्स ab plus b स्क्वेअर ओके okay? a b ब्रैकेट स्क्वेअर a स्क्वेअर 2 टाइम्स ab plus b चा स्क्वेअर सिंपलीफाय करा 
काय काय नपा देयर फोर टू चा स्क्वायर काय नाही व्हॅल्यू इथं फोर ओके मायनस टू टाइम्स ए बी काय नाही ए बी ची व्हॅल्यू सिक्स सिक्स टू झार व्हॅल्यू ट्वेल्व टाइम्स एम प्लस नाईन टाइम्स व्हॅल्यू एम स्क्वायर एक्झॅक्ट इक्वल टू थ्री इन साईड द ब्रॅकेट सेम रिझल्ट ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर मी एक्सपांड करणार आहे काय नाही व्हॅल्यू इथं ए चा स्क्वेअर व्हॅल्यू थ्री चा स्क्वेअर व्हॅल्यू नाईन प्लस टू टाइम्स ए बी थ्री टू झार व्हॅल्यू सिक्स सिक्स टू झार व्हॅल्यू ट्वेल्व काय असणार व्हॅल्यू एम मध्ये रेफर व्ही प्लस पुढची व्हॅल्यू किती असणार इथं फोर टाइम्स व्हॅल्यू एम स्क्वेअर बी चा स्क्वेअर आपल्याला पहा सिम्प्लीफाय करा ओके हा थ्री मल्टिपल मध्ये आधी सारा डिस्ट्रीब्यूट करा बाय युझिंग डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ काय येणार पहा व्हॅल्यू इथं नाईन टाइम्स एम स्क्वेअर फक्त मी टर्म्स इंटरचेंज केलेले आहेत साईन कनेक्शन रिमेन्स सेम राहणार आहे पहा ओके मायनस ट्वेल्व एम प्लस व्हॅल्यू फोर रिमेन्स सेम नाईन पॉझिटिव्ह आहे मायनस ट्वेल्व निगेटिव्ह आहे फोर रिमेन्स सेम एक्झॅक्ट इक्वल टू बोला थ्री नाईन थ्री नाईन झार ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेल्व थ्री झार थर्टी सिक्स एम प्लस थ्री फोर झार व्हॅल्यू ट्वेल्व एम स्क्वॅश काय केल्या स्टेपला आपण येतो इथं ह्या थ्री न आपण आतल्या साईडला मल्टीप्लाय करून घेतल्या थ्री नाईन झार व्हॅल्यू ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री ट्वेल्व झार किंवा ट्वेल्व थ्री झार बार थ्री छत्तीस एम प्लस फोर थ्री झार व्हॅल्यू ट्वेल्व एम स्क्वेअर आपल्या येईल पहा ओके इज इक्वल टू डावीकडं एक कॉड्रेटिक इक्वेशन आहे इज इक्वल टू उजवीकडं एक कॉड्रेटिक इक्वेशन आहे सिम्प्लीफाय करा आता मला सांगा ट्वेल्व मोठा आहे की नाईन मोठा आहे त्यामुळं काय करणार तर ट्वेल्व मोठा आहे की नाईन मोठा आहे ट्वेल्व मोठा आहे तर डावीकडच्या सगळ्या टर्म्स मी कुठे शिफ्ट करणार उजवीकडे शिफ्ट करणार आहे पहा ओके काय काय येणार आहे पहा तर इथं स्टेप्स व्यवस्थित चेक करा व्यवस्थित पहा ओके काय काय येणार पहा तिथं फक्त साईड चेंज करतोय मी झिरो इज इक्वल टू बोला राईट साईड ओके ट्वेल्व टाइम्स एम स्क्वेअर ट्वेल्व टाइम्स एम स्क्वेअर प्लस नाईन एम स्क्वेअर उजवीर जाता काय आपला फी मायनस नाईन टाइम्स एम स्क्वेअर ओके प्लस पुढची टर्म थर्टी सिक्स एम प्लस थर्टी सिक्स एम मायनस ट्वेल्व उजवीर जाता काय आपला फी प्लस ट्वेल्व टाइम्स एम मध्ये आपल्या प्लस ट्वेल्व टाइम्स एम मध्ये अप्लाय होईल ओके प्लस ट्वेंटी सेव्हन प्लस ट्वेंटी सेव्हन रिमेन सेम ओके प्लस फोर उजवेड ना काय अप्लाय होईल मायनस फोर स्टेटमेंट काय लागा डावीकडच्या ज्या तीन टर्म्स आहेत त्या मी उजवेड शिफ्ट केलेले आहेत प्लस चा काय अप्लाय होईल मायनस मायनस चा पलिट जाताना प्लस प्लस चा परत पलिट जाताना काय अप्लाय होईल तर मायनस मध्ये रेफर होणार ओके तीनचे ग्रुप अप्लाय झाले हा एम स्क्वेअरचा ग्रुप हा एम चा ग्रुप हा रिअल कॉन्स्टंटचा ग्रुप अप्लाय होईल पहा ओके फक्त साडी चेंज करतो किंवा ऍज रिस्ट ठेवा झिरो इज इक्वल ट्वेल्व मायनस थ्री सॉरी ट्वेल्व मायनस नाईन व्हॅल्यू किती अप्लाय होईल थ्री टाइम्स एम स्क्वेअर ओके प्लस पुढची व्हॅल्यू सिक्स थर्टी सिक्स प्लस ट्वेल्व एट पुढे काय अप्लाय होईल इथं फोर्टी एट एम मध्ये अप्लाय होईल पहा फोर्टी एट एम मध्ये अप्लाय होईल प्लस पुढची टर्म ट्वेंटी सेव्हन ट्वेंटी सेव्हन मायनस फोर ट्वेंटी सेव्हन मायनस फोर किती येतात ट्वेंटी सेव्हन मायनस फोर ट्वेंटी थ्री मध्ये येईल तेवीस चोवीस पंचवीस सव्वीस नाही मायनस फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर पंचवीस सव्वीस ट्वेंटी फोर तेवीस चोवीस पंचवीस सव्वीस सत्तावीस ट्वेंटी थ्री आपल्याला पहा एक्झॅक्टली इक्वल टू झिरो ट्वेंटी थ्री सॉरी ट्वेंटी थ्री ॲज इट इज रेल पहा ओके आता साईड चेंज होऊन घ्या व्हॅल्यू काय आले थ्री टाइम्स एम स्क्वेअर प्लस फोर्टी एट एम प्लस ट्वेंटी थ्री एक्झॅक्टली इक्वल टू झिरो थ्री टाइम्स एम स्क्वेअर प्लस प्लस काय येणार होते फोर्टी एच एम प्लस ट्वेंटी थ्री एक्झॅक्टली इक्वल टू झिरो एक कॉर्टॅटिक इक्वेशन आपण रिजनरेट करून घेतलं पहा ओके अजून एक कंडिशन आपल्याला ते रेफर केलेली आहे मला सांगा लाईनचं नेचर कसं आहे लाईनचं नेचर क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे लाईन इट इज ऑल्सो ए पासिंग थ्रू दी ओरिजिन आहे याचा अर्थ काय अप्लाय फेल बट लाईन इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन आहे म्हणजे काय अप्लाय फेल वाय इज इक्वल टू एम एक्स लाईन इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन आहे याचा इक्वेशन काय अप्लाय वाय इज इक्वल टू व्हॅल्यू एम एक्स मध्ये येणार आहे ओके देअर फोर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एम एक्स मल्टिपल मध्ये डावेड ना अप्लाय फेल डिव्हिजन फॉर्म वाय डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटर एक्स एक्झॅक्टली इक्वल टू एम आलेली ही व्हॅल्यू मी इक्वेशन मध्ये रेफर करणार आहे देअर फोर थ्री मल्टिपल विथ व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एम एम काय घेतलेलं आपण वाय डिवाइड बाय एक्स वाय डिवाइड बाय एक्स ब्रॅकेट काय अप्लाय होईल स्क्वॅश ओके प्लस फोर्टी एट मल्टिपल विथ वाय डिवाइड बाय एक्स मध्ये प्लस ट्वेंटी थ्री एक्झॅक्ट इक्वल टू झिरो 
ओके अरेंज करूया सेम रिजल्ट जो रिजल्ट इथे मी वापरलेला आहे ए आपण बी ब्रैकेट रेस्ट टू एम इज इक्वल टू ए रेस्ट टू एम डिवाइडेड बाय बी रेस्ट टू एम तोच रिजल्ट मला इथे वापरायचा आहे कंडिशन काय नरमा 3 3 मींस 3 बाय 1 मल्टीपल वे y स्क्वेअर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x स्क्वेअर प्लस 48 y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x मध्ये प्लस 23 डिवाइडेड बाय काय नाही जात 1 डिवाइडेड एक्झॅक्टली इक्वल टू 0 मला इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये पाहिजे आहे x स्क्वेअर डिव्हिजन फॉर्म मध्ये काय करणार प्रत्येक टर्मला मला x स्क्वेअर मल्टीप्लाय करायचं आहे काय करणार इथे मग मल्टीप्लाय मल्टीप्लाय ऑन बोथ द साइड्स ऑन बोथ द साइड्स बोथ द साइड्स दोन्ही साइडला काय करायचं आहे आपल्याला x स्क्वेअर न मल्टीप्लाय करायचं आहे पा मल्टीप्लाय ऑन बोथ द साइड्स बाय x स्क्वेअर कंडिशन काय टाकणार इथे बाय x स्क्वेअर कंडिशन काय येणार पा देयरफोर x स्क्वेअर इनसाइड द ब्रैकेट व्हॅल्यू 3 टाइम्स y स्क्वेअर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x स्क्वेअर प्लस 48 y डिवाइडेड बाय x प्लस 23 डिवाइडेड बाय 1 एक्झॅक्टली इक्वल झिरो मल्टीप्लाय देने थिंग व्हॅल्यू झिरो रिमेन्स सेम ओके आतल्या साइडला मल्टीप्लाय करून घ्या काय करणार पा x स्क्वेअर आत मल्टीप्लाय करायचा आहे x स्क्वेअर ने मल्टीप्लाय केल्यानंतर x स्क्वेअर x स्क्वेअर गेट कॅन्सल शिल्लक राहील 3 टाइम्स y स्क्वेअर शिल्लक राहील पा 3 टाइम्स y स्क्वेअर x स्क्वेअर मधला x आणि खालचा x गेट कॅन्सल शिल्लक राहिला प्लस 48xy प्लस 48xy ओके प्लस पुढची टर्म प्लस 23 काय ना व्हॅल्यू इथं x स्क्वेअर एक्झॅक्टली इक्वल टू 0 ओके इक्वेशन अरेंज करून घ्या पहिले x स्क्वेअर नंतर y स्क्वेअर टर्म आहे ओके लेफ्ट साइड टर्म्स मी इंटरचेंज करतो आहे साइन कन्व्हेंशन चेंज होणार की सेम राहणार आहे बरोबर आहे काय नाही सेम राहणार आहे व्हॅल्यू 23x स्क्वेअर प्लस 48xy प्लस 3 टाइम्स y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन आपलं पा दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन समजलं व्यवस्थित ओके क्वेश्चन ची लेंथ किंवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आहे बऱ्याच क्वेश्चन पेपर मध्ये चार मार्कला विचारलेले क्वेश्चन आता याच्यामध्ये चेंजेस काय असणार आहेत लक्षात घ्या विचारताना तुम्हाला जे काय गिवन लाइन्स इक्वेशन होतं ते चेंज करू दिलं जाईल या दोघांच्या मधला एंगल 30 डिग्री दिला जाईल 45 डिग्री दिला जाईल 60 डिग्री दिला दिला जाईल किंवा 15 इट इज नॉट ए स्टँडर्ड एंगल पण तो जो काय 15 डिग्री जो एंगल दिलेला आहे हा स्टँडर्ड एंगल मध्ये मी रिप्लेस करणार आहे 45 माइनस ऑफ 30 डिग्री ह्याच्यावरून पहिल्यांदा मला tan of theta ची व्हॅल्यू रिकॅल्क्युलेट करून घ्यावी लागेल आणि नंतर मला आई प्रोसिजर आपल्याला काय करावी लागेल इथं रिपीट करावी लागेल समजले व्यवस्थित काल का पा ओके अजून क्वेश्चन मध्ये काय डाउट असेल तो तुम्ही त्या त्या वेळेस व्हिडिओ परत रिवर्स फॉरवर्ड करून व्यवस्थित चेक करू शकता अदरवाइज अजून कुठे एखादा स्टेप मध्ये जर काय डाउट असेल तर तो तुम्ही पर्सनली परत व्हॉट्सअप ग्रुप वर विचारू शकता कि मां पर्सनली फोन करून सुद्धा विचारू शकता ओके रिगार्डिंग दिस व्हिडिओ मी तीन एग्जांपल्स होमवर्कला देणार आहे ते ग्रुप वर मी सेंड करतोय पा ओके धन्यवाद